Welkom terug. Ek is ons nou met Jana Marie van Finweek oor die vier nieuwe banken in Suid-Afrika. Hallo Jana. Jana, vier nieuwe banken in een baie competerende mark. Hoekom stel al hierdie ouwens eeuwenskielik so belang in Suid-Afrika? Die groot gelijkmaker is maar technologie. Je weet, as jy denk, 10 jaar, 15 jaar gelede, as jy een nieuwe bank wou begin, moet jy takke bou, jy moet ITM's uitrol, um, die kapitaal vereis is alleen om een bank licentie te kry, is, is baie beduidend. En met technologie nou, as jy een nieuwe bank wil begin, jou verbruikers het een cellfoon, solang jy een platform vir hulle kan verskaf, waar hulle hulle self, jy weet, dienst op een cellfoon kan doen, ja. hulle niks meer as dit nodig nie. So dit is net eenvoudig baie goedkoper om een nieuwe bank te begin vandag. To Richard Branson, uh, Virgin Atlantic opgemaak, het, het hy specifiek gesê, um, die ouwens wat daaruit gaan voordeel trek, is die Britse verbruiker. Ja. Denk jy in hierdie opzicht is die self, dat daar da- da- werkelijke verskil gaan wees in die leven van een Suid-Afrikaanse verbruiker? Ek denk so. Een goeie voorbeeld om te kyk is Capitec. Jy weet, ek denk, baie mense was ook skeptisch rondom 2001, 2002, toe Capitec in die markt gekom het. Um, en die studie in 2014 het gewaas, Capitec is een entrance in die markt, het vir verbruikers rondom 20 miljard rand gespaard. Sure. Dit is vir ons wat nooit van bank verander het nie, maar jou bank hoest het minder geword, want jou bank het gereageer op, op die nieuwe competitie. Mm. En ook die mense wat wel geskyf het na Capitec toe en wat hulle bespaard het in bankhoste. So ek denk definitief, jy weet, jy het meer opties dat kostes gaan afkom, denk ek, is sonder twyfel, selfs al besluit jy om nie by een van die nieuwe banken aan te, aan te sluit, en jou bank gaan waarschijnlijk probeer om ja. sy sokkies een bykie op te trek. Kostfokus gaan gaan op een van die banken wat kom, en dit is natuurlijk Time Digital digital, een vreemde naam, ja. um, alles deel van die Commonwealth Bank, wat nogal eindelijk interessant is. Vertel ja. my bykie meer van hulle. So time, time staan vir take your money everywhere, en dit speel natuurlijk ook op die idee dat jou, jou bank is in jou, is in jou sak. Jy weet, uh, uh, definitief gaan hulle kyk na digitale um, cellfoon um, op uh, uh, product ook. Um, maar op die oomlik is hulle eindelijk red al meer as 200.000 kliente. Hulle f- f- um, focus op die oomlik op mobiele geld oordrachte, so money transfers. Um, en hulle het vernootskap met pick and pay en boxer um, winkels, so jy kan daar ontgaan gaan en jou geld gaan trek of oorbetaal na, na iemand anders toe. En hulle beplan om daai punte uit te bouwen en, en wat hulle noem een kiosk. Ja. Um, en ek denk, jy weet, hulle teiken nie die hoë eind van die markt nie, en hulle sien die geleentheid in, in die laar deel van die markt. Mm. En vooral om, um, om cellfoon en internetbankdienste te bied, ja. wat eindelijk nog baie onderontgin is in Zuid-Afrika. So, um, a ander speler wat natuurlijk dan focus op die, of ons dink gaan focus op die hoë eind van ja. die markt, is natuurlijk Discovery. A baie uitdagende Zuid-Afrikaanse um, handelsmerk. Het, het jy al enig idee wat jy denk hulle naar die markt toe gaan bring? Ek denk, dit is die een wat vir ons allemaal wacht, jy weet, en ek denk, dit is ook die een wat die groot banken oor wakker le. Discovery is bekend dat hulle baie ontwrichtend is in hulle sakemodelle, technologie, innoverend, um, en ek denk, dit is een waar oor, waar, waar oor ons waarschijnlijk ons, jy weet, kyk net, kijkers waarschijnlijk die meeste na kan uitsien, hulle het reeds een baie groot bestaande um, klientebasis, en ek is zeker hulle gaan daai leverage om hulle, jy weet, om, om hierdie nieuwe producten te verkoop, jy het het laag gesien met producten wat hulle uitgerold het, soos de kredietkaart, met, saam met FNB, hulle het motorversekering, levensversekering, so hier is nie beleggings, um, so dit is nie vir hulle nieuwe veld nie, hulle, hulle het al verskye nieuwe bezighede begin met baie sukses. Um, so ek denk ons kan uitsien na, na innoverende oplossings um, en definitief baie technologies en inno, jy weet, inno, innovatie denk ek gaan aan die orde van die dag wees. Ja. Jy praat oor technologie, aan die ander kant is natuurlijk die, die postbank of die ou postbank. Ja. Alle focus weer natuurlijk op die hele te malle ander model met die uitrol van takke wat hulle eindelijk al reeds het. Ja. Wat bring hulle na die markt toe? Ja, en ek meen, Postbank bestaan eindelijk al vir jare, en wat eindelijk verander het, is hulle, waar hulle traditioneel een spaarbank was, het hulle nou een volledige banklicentie, so hulle kan nou begin om ander bankprodukte ook uit te rol. Een van die markt, jy weet, producte waar hulle natuurlijk gaan kyk, is om begin, te begin om maatskapelike toelaat te betaal. Dit lyk, jy weet, die, die datum is a moving target op hierdie stadium, maar ek meen, ek denk, dit, gaan, dit is natuurlijk een hupstoot vir hulle. Um, en dan het hulle jy weet, soos hulle sê, hulle het daas omtrend te pas postkantoor in elke klein dorpie en in baie van die dorpen sien jy nie meer banktakke nie, en, en vir, vir, jy weet, vir klein bezighede, hulle het nog steeds een bank nodig om geld te gaan um, deponeer en, en wil iemand, jy weet, een, een fysieke uh, tak hee, waar hulle ja. sake doen so ek denk, dit is wat, wat hulle op gaan focus wat, uh, wat, wat vir hulle voordeel kan bied. Ek het met jou gepraat in die break, toe sê ek vir jou ja, maar wat gaan al die banken kon doen um, omtrend alle Suid-Afrikaners het waarschijnlijk al, al bankrekeninge ja. is dit eindelijk so? Dit is die interessante 
ding, jy weet, ons ook nou nie 2018 statistiek natuurlijk op het, uh, die laatste wat ek kon kry was 2015, maar om 83, slecht om 83% van die, van die bevolking is bankt, so daar is een deel wat, nie, wat nog nie bankt is nie, en as jy kyk na bijvoorbeeld internetbankdienste, die laatste, die laatste cijfer was onder 35%, so jy weet, daar is een groot, daar is een groot geleentheid, as jy die rechte product kan bied vir mense, um, op een manier wat hulle vertrouw, en ek denk dit is een belangrike ding, vooral vir die bank, jy wil weet, jou geld is veilig, ja. um, en, en Dit, so dit gaan, nie, dit gaan een, groot, een groot uitdaging wees. Die ander anders merk wat soort van kom met een ou bankier, of ou huis, en daarvan is ons, ons om ou noem nie, maar met een groot persoonlijkheid is Michael ja. Jordan, wat het hierlijk Bank Zero ja. begin. Um, ja. Dat is nogal baie oor om al geskryf, um, internationaal ook. Denk jy, denk jy um, Michael, hulle gaan iets anders naar die markt toe breng? Wel, ek hoop met Bank Zero bedoel hulle zero bankkoste, ja. <laughs> maar ons sal nou maar moet sien. Jy weet, hulle, hulle voordeel is ook, hulle is de, wat hulle noem een mutual bank, so hulle gaan glad nie lenings uitgeen nie, so dit beteken hulle kapitaal vereist is, in terme van hulle decentie is baie minder, um, wat natuurlijk vir hulle goedkoper maak om sake te doen. En hy het, jy weet, op Twitter gesê, een van die segmente wat hy sien, waar al baie potentiaal is om, om bankkoste af te bring, is specifiek vir kleine en middelslag ondernemings, ja. waar die groot banken nie rechtig die mark bedien soos wat hulle kan nie. Ja. So ek denk, daar is een area waar hulle op hulle gaan focus, en dan natuurlijk beloof hulle ook baie innoverende digitale oplossings. Um, ek denk, hypermoderne technologie is wat hulle gesê het. So, so mense, jy weet, en ek, ek, ons het vir oogende oor gepraat, jy denk aan, toe jy, jy weet, toe ons, ons eerste spaarrekening opgehaald het, jy het nog een spaarboekie gehad, wat jy bang te gevat het, en hoe die wereld verander het, selfs van het Capitec begin het. Um, nou is dit nie een vreemde concept om te denk, jy oop, maak een bankrekening oop, en jy hoef nooit na attack toe te gaan nie. Om die waarheid te sê, jy wil nooit weer na attack toe gaan, as jy dit kan help nie. So dit gaan interessant wees om te sien hoe hulle dit doen. Ek weet, dit is nou een weie vraag, maar ek wil, ek wonder altyd, ek het ook in die bankwezen gewerk vir 7 jaar, ja. wat denk jy maak dat Afrikaanse banken so uh, mede ding het? Hoekom is ons so goed in, in banking? Dit is een baie goeie vraag. Um, wat ek denk, in die eerste plek, ons regulatorische omgeving is, is, is baie goed. Jy weet so, jy weet, jou geld is veilig. Um, selfs met, jy weet, met African Bank, wat bijvoorbeeld um, geval het. Niemand het, jy weet, mense wat de positus daar gehad het, niemand het geld verloor nie. Um, en ek denk, dit is maar, miskien omdat dit so al vir oligopolistische structuur is, dat ja. um, dit is, mense het maarkracht, hulle het die financiële massel om nieuwe goed te probeer en, en nieuwe technologieën te begin um, en te implementeer. En, dit, en dit, ek denk, dit is die ander ding wat interessant kan wees. Het is interessant wees om te sien, wie is die eerste bank wat besluit, ons hou nie van Bank Zero as die competitie nie, kom ons koop hulle, ons wil hierdie technologie um, inbring in, in, in ons platforms in. So dit is interessant wees om dit op te hou. Ja, nou, baie, baie dankie. Vir meer en soortgelijke inlichting lees gerust Finweek of besoek al webteister by www.fin24.com slash Finweek. Die winstleispan het by die skoenmakers in Kaapstad veldskoen gaan inloer en ons is net na die advertenties terug as ons meer van hulle bezigheid leer, bly waar jy is.